அனைவருக்கும் வணக்கம் அசோக் செல்வன் சார் உண்மையாகவே இவ்வளோ வருஷம் ஃபீல்டில் இருந்திருக்கிறேன் நானும் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் ஆக போகுது இப்படி வந்து மீடியாக்களை வந்து கொண்டாடுற மாதிரி நம்ம லோகோவெல்லாம் வாங்கி இப்படி ஒரு ஸ்க்ரீனை ரெடி பண்ணி இப்படி ஒரு பேனரை ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நன்றி தெரிவிக்கிறது ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு விஷயம் அதற்காகவே அசோக் செல்வன் சார் வந்து பாராட்டணும் வாழ்த்துக்கள் உண்மையாக அசோக் செல்வன் அவர் வந்து ஃப்ரெண்டை ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் அப்படி வந்து இன்றைக்கி ஹீரோவாக ஃப்ரெண்டு கேரக்டராக வந்த எல்லோரும் ஹீரோவாக பெரிய லெவலில் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க இவரும் ஜெயிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது ஒன்றே போதும் இப்போ நம்ம எல்லோரையும் நித்தம் ஒரு வானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலி ஷோ நான் இவருக்கு எனக்கு நான் கொஞ்சம் பழைய ஆள் இவருக்கு இவ்வளோ எதிர்ப்பு என் பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்திருந்தேன் பார்த்தா அப்பா நான் நைட்டு பத்தரை மணி ஆகிடுச்சு உங்களுக்குலாம் தெரியும் ஃபேமிலி ஷோ என்னப்பா அவர் கூட ஃபோட்டோ எடுக்காமல் நீ பாட்டி வந்துட்ட லேட்டாக ஆகிடுச்சு பிள்ளைங்கள இன்றைக்கி மழை வேறு அப்போ தான் தெரியுது இவரோட வேல்யூ அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற டூ கே கிட்ஸுக்கெல்லாம் பிடிச்ச ஒரு ஹீரோ அப்படிங்கிறது உண்மையாகவே அதுக்காகவே அவரை பாராட்டணும் உண்மையாக அசோக் செல்வன் அவர் வந்து இன்னும் பல உயரங்களை தொடர்றதுக்கு வாழ்த்தி அவர்கிட்ட மைக்கை கொடுக்குறேன் நம்ம கலந்துரையாட ஆரம்பிப்போம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய அழைப்பை எடுத்து இன்றைக்கி வந்ததுக்கு என்னோட நன்றி ஏதோ ஒரு வகையில் எங்களை குஷிப்படுத்தலாம்னு நினச்சோம் அதான் அப்படி பண்ணதுக்கு இதுக்கு முக்கிய காரணம் யுவராஜ் அவரோட உழைப்பும் அவரோட ஐடியாவும் தான் அது ஸோ ரொம்ப நாள் பெண்டிங் இது உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணும் தனியாக நான் வந்து மீட் பண்ணும் படங்கள் மூலியமாகவே மீட் பண்ணிட்டுருக்கேன் தனியாக வந்து மீட் பண்ணணும் ரொம்ப நாள் பெண்டிங் இது ஹோமை கடலை முடிச்சதுலேருந்தே பண்ணணும்னு நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் பட் அதுக்கான ஒரு டைம் அதுக்கான ஒரு இடம் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் இப்போ தான் கை கூடி வருது ஸோ பர்ஸ்னலாக ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ ஏன்னா இப்போது ஒரு சினிமா பேக்ரவுண்டோ இல்லை ஒரு பணக்கார குடும்பத்திலேருந்தோ நான் வரல நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ்லேருந்து வரேன் ஸோ அதுலேருந்து வரும்போது அதுக்கான ஒரு போராட்டம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும் எனக்கு மட்டும் நான் அதை என்ன கஷ்டப்பட்டு இப்படி கஷ்டப்பட்டு நான் பேச இன்றைக்கி விரும்பல பட் அதுக்கான போராட்டம் இருக்கிறப்போ எனக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு அது தெரியுமோ தெரியல எனக்கு தெரியல பட் உங்களோட ஒவ்வொரு ரிவ்யூ ஃப்ரெஷ்ஷோக்கு அப்புறம் உங்களை மீட் பண்ணி பேசுனது இதெல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கு பெரிய கைடன்ஸாக இருந்திருக்கு நான் எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ் நான் எடுக்க நான் போகிற கரெக்டாக தப்பாக இது எல்லாத்துக்குமே உங்களோட ஒரு கைடன்ஸ் எனக்கு எப்போவுமே இருந்திருக்கு அதுக்கு முக்கியமாக தேங்க்யூ எனக்கு இப்போ ரெண்டு காட் ஃபாதர் இருக்கும் போது தான் நான் எப்போயுமே நினச்சிப்பேன் எனக்கு தனியாக காட் ஃபாதர்னு யாரும் இல்லை ஒன்று ப்ரெஸ் இன்னொன்று மக்கள் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி சப்போர்ட்டுங்கிறது வந்து நம்ம இருக்கும் இருக்காது பட் மக்கள் கிட்ட தான் அவ்வளோ சப்போர்ட்டும் நீங்கள் இப்போ நித்தம் ஒரு வானமுக்கு நீங்கள் எழுதின ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இந்த படத்தை கொண்டு போய் மக்கள் கிட்ட சேர்த்துருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப 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 தேங்க்யூ ஸோ யா தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இது வேறு எதுக்குமே இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் இவெண்ட் வேறு எதுக்குமே இல்லை உங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் எனக்கு இல்லை இது வச்சு உங்களை ஐஸ் வைக்கலாம் இல்லை எதுவுமே இல்லை எனக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து எனக்கு டென் இயர்ஸ் ஆகுது இங்கே வந
ஸோ இங்கே உங்கள் முன்னாடி நிற்க முடியுதுன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய கைடன்ஸ் பெரிய சப்போர்ட் நீங்கள் வெறும் ஒரு தேங்க்யூ சொல்ல தான் இன்றைக்கி நம்மெல்லாம் கூடியிருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் சார் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் மீனாட்சி சுந்தரம் சொல்லுங்கள் சார் சார் சொல்லுங்கள் சார் நித்தம் ஒரு வானம் படத்தில் நீங்கள் அந்த கொங்கு தமிழ் பேசி நம்ம பேசணும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்க அம்மா வந்து கொங்கு நாடு எங்கள் பாச பேசணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அவங்க எதிர்பார்க்காங்கன்னு படம் பார்த்துட்டு உங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க அந்த பேசணுக்குள்ள ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி அவங்க பயங்கரமாக நெகிழ்ச்சி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து படம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி என்ன நான் பண்ண போகிறோமா இந்த மாதிரி சொல்லும்போது டே அதெல்லாம் பார்த்தா தாண்டா சொல்ல முடியும் அப்படின்னாங்க ஆல் த பெஸ்ட் இல்லை நீ பண்ண மாட்டேங்கிறதுலாம் நான் அதெல்லாம் பார்த்தா தாண்டா தெரியும் அப்படின்னாங்க இப்போ படம் முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு பயங்கர ஹாப்பி அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய சித்தப்பா சித்தி எல்லாருமே ஈரோடு சைடு தான் ஸோ அவங்க எல்லோரும் பயங்கர ஹாப்பி எல்லாம் மெசேஜ் அமைச்சாங்க அந்த கொங்கு ஸ்லாங் நல்லா இருக்குன்னு நாங்கள் ஏன்னா இப்போ டேரக்டருமே கோபி செட்டிப்பாளையம் ஸோ அவரோ அவர் இருந்ததுனால ஓரளவுக்கு பண்ண முடிஞ்சது நான் ஃபுல்லாக சென்னையில் தான் வளர்ந்தேன் எனக்கு இப்போ நீங்கள் டக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு மெட்ராஸ் தமிழ் தான் வரும் ஸோ அதனால் இந்த படத்தில் ஒரு ஆக்டராகவும் அது பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருந்தது எனக்கு என்னென்னா அதை வந்து நம்ம எதுவும் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி எதுவும் பண்ணக்கூடாது பட் ஹியூமர்னால் ஒரு பாயிண்ட் கொஞ்சம் மேலே வைக்கணும்னு நினச்சேன் எனக்கு சத்யராஜ் சார் வந்து பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த கேரக்டர் பண்ணதுக்கு ஸோ அவர்கிட்டயுமே மெசேஜ் அமைச்சேன் சார் எனக்காக நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கணும் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லணும் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ எங்கள் அம்மாவுக்கு பெரிய ரொம்ப 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 சந்தோஷம் நான் இது வரைக்கும் பண்ண படங்களே அவங்களுக்கு ஃபேவரட் படம் இப்போ இது தான் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை நான் கேட்டிருக்கேன் அவர் ஹைதராபாத்தில் ஷூட்டிங் இருந்தார் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக பார்க்க வச்சுருவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு என்ன ஆசைனா ஒவ்வொரு படமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது வர்றது வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் தான் நானும் சரத்குமார் சார் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் பண்ணிட்டோம் அது வந்து அடுத்து ஐடியலி அதான் அடுத்து வரும் அது பேர் இது எல்லாமே அவங்க டீம் சொல்லட்டும் பட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பயங்க ஒரு பெரிய த்ரில்லர் தான் அது 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 வந்து த்ரில்லர் த்ரில்லர் ஃபிலிம் ஜானர் ஃபேன்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அசோக் ஜி ரெண்டு மூணு அசோக் ஜி ரெண்டு மூணு ஹீரோக்களோட நடிச்சுட்டு இப்போ இப்போ ரெண்டு மூணு ஹீரோயின்களோட நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இனிமேல் ரெண்டு மூணு ஹீரோயின்கள் தான் உங்கள் படத்தில் இருப்பாங்களா சார் இங்கே சூப்பராக சொன்னீங்க சார் என்றைக்குமே ஹீரோயின் எந்த வகையிலுமே ஹீரோயின் வந்து நான் எடுக்கிற படங்களை டிசைட் பண்ணதே இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த கதை பிடிக்குது இப்போ நித்தம் ஒரு வானமே மூணு கதைகள் இப்போ நானே எனக்கு வந்து மூணு ரோல் மாதிரி நினச்சேன் அப்படி பார்த்தா ஒரு ஒரு ரோலுக்கு ஒரு ஹீரோயின் தான் ஸோ அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் இப்போ சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் ஒரு படம் பண்ணி இந்த வருஷம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஹீரோயின் தான் அதுக்கு எந்த வித எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் சாதாரணமாக எடுத்த படம் அது மக்கள் கிட்ட கனெக்ட் ஆகிற ஒரு படம் இப்போ அடுத்த வர த்ரில்லர்லேயுமே ஒரு ஹீரோயின் தான் ஸோ அது அது ஒரு பாயிண்ட் இல்லை சார் சத்யராஜ் சரத்குமார் அவங்க மாதிரி பெரிய முன்னாடி பெரிய ஹீரோவாக இருந்தால் அவங்க கூட நடிக்கிறப்ப அவங்கள்ட்ட வந்து என்னத்தை எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் இப்போ நான் சரத்குமார் சார் நடி நடிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ படம் முடிச்சிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக என்ன இதுன்னா அவரோட ப்ரொஃபஷனலிசம் இந்த வயசுலேயும் அவ்வளோ ஆர்வம் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சுட்டு வர்றாரு எனக்கு என்ன மனசில் தோணுச்சுன்னா நம்மளே வயசு ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் ஸ்பாட்டில் போய் என்ன இது அப்படின்னு ஆயிடுவோமோ அப்படின்னு எல்லா பெரிய ஆக்டர்ஸும் அப்படி தான் இருப்பாங்களோ அப்படின்னு பட் சத்குமார் சாரை பார்த்து நான் மறந்துட்டேன் அவர் டைலாக் வைஸ் ரெடி ஆகிட்டு வந்தார் நான் அங்கே போய் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தா கூட அவர் வந்து அந்த டைலாகோட சொல்கிறாரு ஸோ அவர் மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவ்வளோ பேஷனேட்டாக இவ்வளோ படங்கள் பண்ணிட்டார் கிட்டத்தட்ட நூறு படங்கள் மேலே பண்ணிட்டார் அதை தாண்டியுமே இப்போது வந்து அவர் இவ்வளோ பேஷனட்டாக இருக்கிறது வந்து எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு பெரிய லெசனாக இருக்குது சத்யராஜ் சாரோட நான் என்ன நடிக்கல நிறைய பேர் சொன்னாங்க அது தனியாக எதுவும் சொல்ல விரும்பலை நிறைய பேர் நல்லா இருக்குதுன்னு மெசேஜ் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப பெரிய டேக் அவேவாக என்ன இருந்ததுன்னா எனக்கு பாண்டிராஜ் சார் என்கிட்ட ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசினார் எப்படி இந்த கேரக்டர் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேசினேன் எனக்கு அது ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது பாக்யராஜ் சாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ மைக் கொடுக்காதீங்க ஆ
இருக்கலாம் மேம் நான் அடுத்த வருஷம் இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இருக்கலாம் அப்படி எப்படி வேணா இருக்கலாம் மேம் நான் ரொம்ப இன்ஸ்டிங்டிவ் தான் மேம் இல்லைங்க இல்லை சினிமா வந்தால் லவ் பண்ணுறேன் வேறையா அது என்னமோ முகத்தை பார்த்தா அப்படி தான் கொண்டு வராங்க சார் ஏ சென்டர் கதைலாம் கொண்டு வராங்க அம்மா அதனால் தெரில சார் எனக்கு கரெக்டான நீங்கள் சொல்கிற அந்த கதைகள் இல்லை இல்லை நான் சூஸ் பண்ணாமலாம் இல்லை எனக்குமே அது பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு ரொம்ப சிம்பிள் சார் ரொம்ப டிஃப் சேலஞ்சிங்காக எடுத்து பண்ணணும்னு ஆசை ஸோ புதுசாக பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு வர கதைகள்லேருந்து தான் ஒரு நடிகன் சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இப்போது சம்டைம்ஸ் சில ஆக்டர்ஸ் ரைட்டிங் அண்ட் டேரக்டும் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது எழுதிக்கிறாங்க எனக்கு இப்போது வர கதைகள்லேருந்து நான் சூஸ் பண்ண முடியுது இப்போது இப்போது ஒரு ஒரு மாதிரி ஏபிசியுமே ரொம்ப ப்ளர் ஆகிட்டுருக்குன்னு எனக்கு தோணுது சார் முன்னாடி மாதிரி பிஎன்சி இவங்க இந்த படம் தான் பார்க்குறாங்க ஏ இந்த படம் தான் பார்க்குறாங்கன்னு இல்லாமல் ஏன்னா ஓடிடியோட ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப அதிகமானதுனால எல்லாருமே எல்லா வகையான படங்கள் பார்க்குறாங்களோன்னு தோணுது ஸோ ஆமாம் அது கூடிய சீக்கிரம் பண்ணுவோம் சார் எது சார் அது தெரில சார் அது நான் இல்லை சார் நான் இன்னும் அது அவ்வளோ உள்ளே போகல அதில் நெகட்டிவ் ரோல்ஸ் ஆல்ரெடி மறக்கிறன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் மோகன்லால் சார் கிட்ட வில்லனா எனக்கு பண்ணுன்னு ஆசை நிறைய பண்ணுன்னு ஆசை அது டைம் ஆகும் நினைக்கிறேன் சார் டேரக்டருமே மற்ற கதைகளில் பிஸியாக இருக்காரு அது எல்லாமே கூடி வரணும் ஒரு படம் நடக்கணும் ஏன்னா தெகிடி டூக்கே நாங்கள் வந்து இன்னும் கரெக்டாக அது எல்லாமே செட் ஆகி வரணும் சார் ஒரு படம் பண்ணுறது வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை எல்லாமே செட் ஆகி வரணும் அது எனக்கு தெரில சார் எனக்கு ஆசை பண்ணும் தான் இல்ல சார் அது படத்தையா இல்ல ஓகே இல்ல சார் ஒரு நடிகனா எல்லா பரிமாணத்திலும் பண்ணணும் எனக்கு ஆசை எனக்கு வந்து இப்போ ஃபேமிலி ஹீரோ அப்படிங்கிற இமேஜ் நோக்கி போறான்லாம் சத்தியமா இல்ல எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்டரா இருக்கணும் ஹீரோவை தாண்டி இந்த இமேஜ் இப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு நடிகனாக இருக்கணும் ஒரு ஆக்டராக இருக்கணும்னு ஆசை எனக்கு மண்மதிலையில அந்த காமெடி போர்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி பண்ணதில்லை எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஜாயாக இருந்தது புதுசாக அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கும் வெங்கட் பிரபு சார் என்னோடய ஃபேவரட் டேரக்டர் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் அது எனக்கு எந்த வகையிலையுமே அது வந்து ஒரு ரிக்ரெட்டோ அப்படின்னு இல்லை ஏன்னா அது பிடிச்சவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் இப்போது அது ஒரு ஒருத்தரோட பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்கறது தான் இப்போது ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இப்போ ஓமே கடலே சில பேர் பார்த்தவங்க ஏன் இதை பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்க பட் மண்மதிலி மூலியமாக புது ஆடியன்ஸ் எனக்கு கிடச்சாங்க ஸோ ஒன்றும்லேயே கிவ் அண்ட் டேக் இருக்குது அது மேபி அந்த படத்தை ப்ரொமோட் பண்ண விதமானா அப்படி இருக்கல நீங்கள் படத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எதுவுமே பெருசாக இருக்காது ஃபஸ்ட் டே போன சில பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன தல பிட்டே இல்லை அப்படின்னாங்க அது பிட்டு போட இல்லைப்பா அது வந்து ஒரு காமெடி ப்ளஸ் அது ஒரு காமெடி ஃபிலிம் ஆக்சுவலாக அது வெங்கட் பிரபு சாரோ இல்லை நானோ அந்த மாதிரி அப்படி பா அப்படி ஒரு பிட்டுப்படம் எடுக்கணும்னா அவசியமே இல்லை எங்களுக்கு சீரியஸாக நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அவசியமும் இல்லை அப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையும் இல்லை மெயினாக வெங்கட் பிரபு சார்லாம் அப்படி பண்ண மாட்டார் ஏன்னா ஆமாம் அதோட பொசிஷனிங் அப்படி ஆயிடுச்சு அது நான் எந்த வகையிலையும் மக்களை தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எதையுமே தப்பு சொல்ல மாட்டேன் அந்த படம் வந்து அங்கே போய் அந்த மாதிரி உட்காந்துருச்சு பட் படம் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஏங்க இந்த படத்தை இப்படி ப்ரொமோட் பண்ணிங்க ஃபேமிலியாகவே பார்த்துருக்கலாங்க எதுன்னு ஸோ அது அதுக்கான ஃபேட்டு அந்த ஒரு ஒரு படமும் ஒரு ஒரு அதோட டெஸ்டினி அதே தேடிக்குது அது அப்படி தேடிக்குது அவ்வளோதான் இல்லை சார் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்யூ சார் ஹீரோயின் கூட சொன்னதில்லை சார் நீங்கள் தான் சார் சொல்கிறீங்க தேங்க்யூ சார் சூப்பராக ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி சார் இல்லை சார் ஒரு ஒரு சீரியஸாகவே ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது ஒரு ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு அழகு இருக்குது எல்லா எல்லாருமே ஈக்குவலி டேலண்டட் ஈக்குவலி எல்லாமே சார் எப்படி சார் ஒருத்தர் சொல்ல முடியும் நீங்களே சொல்லுங்கள் 
சொல்லுங்க சார் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஃபேவரட் யாரு சாவித்ரியா சார் நீங்களும் நழுவிட்டீங்க இப்ப கரண்ட்ல சொல்லுங்க அது ஓகே கரண்ட்ல சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க சார் நீங்களே சொல்ல மாட்டீங்க அடிச்சவங்க அப்படி சார் சொல்ல முடியும் சார் எல்லாருமே சூப்பர் சார் எல்லா வகையிலும் உண்மையாக சொல்ல முடியும் எல்லாமே சூப்பர் இல்லை இந்த டேரக்டர் டேரக்ஷனில் நடிக்கணும் இல்லை இந்த ஹீரோயின் கூட ஜோடி போடணும் அப்படி ஏதாவது உள்ளுக்குள்ளார ஒரு எண்ணம் இருக்கும் என்ன தான் இல்லாம் இருக்காது இல்லையா நிறைய நிறைய இருக்கு சார் ரஞ்சித் சாரோட நடிக்கணும்னா சார் வெற்றிமாறன் சோழ நடிக்கணும்னா சார் மணியத்ரம் சாரோட நடிக்கணும்னா சார் ஒரு ரொம்ப ஆசைகள் அதிகம் இருக்கிற நடிகன்னா அது லிஸ்ட் ஒரு இருபது முப்பது பேர் போகும் எனக்கு அனிருத் மியூசிக் நடிக்கணும்னா சார் அதான் சார் எனக்கு சத்யராஜ் சரோட நடிக்கணும்னா சார் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க வேணா சார் ஹீரோயின்ஸ் மட்டும் எல்லாத்தோடய நடிக்கணும் ஆசை சார் போதுமா சொல்லுங்க சார் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓவரால் தான் சார் படம் வெற்றி அடைஞ்சால் தான் எனக்கு பேர் இல்லை ரோலை என்னென்னே பார்ப்பாங்க நான் மட்டும் தனியாக பார்த்து பண்ணிக்கிட்டேன் படம் வெற்றி ஆனால் தான் எல்லாமே எனக்கு எல்லாத்துக்கும் நடக்கும் நித்தம் ஒரு வானம் முழுசாக பார்த்தேன் பட் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனது என் கேரக்டர் இருக்குது அது மட்டும் ஏன்னா அது மூணு வகையாக பண்ணலாம் ஒரு ஒட்டும் இது ஒரு கேரக்டர்னோடே நான் பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் ஸ்டோரி நரேஷன் முடியறதுக்குள்ளே எது எதுக்கு எந்தெந்த மாதிரி பண்ணலான அளவுக்கு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ சம்டைம்ஸ் ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து அந்த கேரக்டரை வச்சு பயங்கரமாக அட்ராக்ட் பண்ணும் பட் மோஸ்ட்லி படம் வெற்றி அடைஞ்சால் தான் எனக்கும் அடுத்த அடுத்த வாய்ப்புகள் அதில் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கும் அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் நடக்கும் ஸோ படம் வெற்றி அடைகிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி வருது ஒரு தெலுங்கும் மலையாளமும் வந்துட்டுருக்கு சார் நித்தம் ஒரு வானம் ஈவெண்ட்டில் வந்து நல்லா பாடினீங்க ஸோ தொடர்ந்து பாடல் வாய்ப்பு இருக்கா ஃபஸ்ட்டு நல்லா பாடுனேன்னு சொன்னதுக்கு நன்றி சார் சத்தியமாக அந்த ஐடியா இல்லை சார் ஏன்னா நான் ட்ரெயின் டூரில் பசங்க முன்னாடி பண்ணாவே என்னை கலைப்பாங்க ஆனால் அந்த ஐடியாவே இல்லை அடுத்த டேரக்ஷன் எதுவும் பிளான் இருக்கா சார் இப்படி ஓன் ஆக்டிங் மட்டும் தானா எனக்கு சினிமானால் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் ஏதோ ஒரு டைமில் டைரக்ட் பண்ணணும் ஆசை இருக்குது பட் இன் என் எனி டைம் சூன் இல்லை ஏன்னா அதுக்கு அதீத கான்ஃபிடென்ஸும் ஒரு பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸும் தேவைப்படுது அதை நான் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் வந்து சரத்குமார் சார் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் முடிஞ்சிருச்சு இ ஃபோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் பேனருக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொன்று வந்து யுவன் சங்கர்ராஜா சார் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு ராம்காம் ஒன்று பிரியா மேம் கண்டனால் முதல் எடுத்தாங்க அவங்களோட பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொன்று வந்து கமல் சரோட அசிஸ்டன்ட் கார்த்திகேயன் சொல்லி அவங்களோட ஒரு இன்னொரு ராம்காம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரஞ்சித் சரோட அசிஸ்டன்ட் ஜெய்யோட ஒரு வில்லேஜ் கிரிக்கெட் பேஸ் பண்ண ஒரு படம் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு இப்போ அதான் ஷூட் போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் கேட்ட பிஎன்சி கண்டிப்பாக அந்த படம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீச் ஆகும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஆமாம் நான் கிரிக்கெட்டர் தான் சார் பேசிக்லி ஸோ நான் வந்து ஸ்கூல் ஆடினேன் தமிழ்நாடு ஆடினேன் ஸோ அந்த ஸ்கில்ஸ் கொஞ்சம் இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது ப்ராக்டிஸும் பண்ணோம் எல்லோரும் டீமாக உட்காந்து ப்ரா டீமாக நெட்ஸு செஷன் பண்ணோம் டீமாக ஆடினோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தனியாக ஒர்க் ஷாப்பே பண்ணோம் ஏன்னா அந்த அரக்கோணமில் நடக்கிற மாதிரி ஸோ அதுக்கான ஸ்லாங்கு அது எல்லாமே அது ஒரு செவன் டேஸ் படத்துக்கு பண்ணோம் இன்னும் ஒரு டென் டேஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு பண்ணோம் சார் சொல்லணுமா சார் அது கால காலம் தான் சார் பதில் சொல்லணும் எனக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் மேரேஜ் செட் ஆகும் எனக்கு தெரில சார் ஏன்னா இல்லை அதான் அது என்ன சொல்ல வரோம்னா அரேஞ்ச் மேரேஜில் வந்து அவங்க பல எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஒரு எனக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு எதுவுமே மைண்டில் இருக்காது சார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸே கோச்சுப்பாங்க அவங்க ஃபோன் ரிப்ளை காலெலாம் நான் ஷூட் பண்ணும்போதோ இல்லை அந்த படத்தை அப்ரோச் பண்ணும்போதோ எனக்கு வேறு எதுவுமே இருக்கு மைண்டில் இருக்காது ஒரு பிரச்சனையும் அது நிறைய பேர் திருப்பி ஃபோன் ஃபோன் எடுக்கிறதுலன்னு நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு மேலே பட் அது ஒர்க் போகும்போது நான் மற்ற எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரில அரேஞ்ச் மேரேஜில் செட்டப்பில் அப்படி புரிஞ்சுப்பாங்களான்னு 
இன்னும் சொல்ல சார் உங்க பேரு டீரோ யாருங்க செம்ம வேற லெவல் எஃபெக்டிவ் ஏன்னா இது பண்ணது வந்து இவரை நாங்கள் பேசணும் உங்களை குஷிப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு என்ன அவங்களுக்கு எதாவது அப்பீலிங்காக இருக்க பண்ணணும்னு பட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதும் ஒரே நல்ல முடிச்சதும் யுவராஜ் தான் அதை அடுத்த வாட்டி சார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே சார் போனோம் எடுத்து சாரி சார் இல்லை சார் ஒரு தமிழரில் தண்ணி பாதி இருக்குன்னா அது பாதி இருக்கணும் பார்க்கலாம் இல்லைன்னு பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க் யூ சார் எனக்குமே கங்கராஜ் சிவராஜ் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா எனக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது வந்து அவரோட ஹோல் டேக்கிங் தான் நான் வந்து அவர் ஒரு ஃபோனை காமிச்சார் ஒரு ஒரு லோகோவாக எல்லாத்துக்கிட்டையும் வாங்கி 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 அப்படி பண்ணார் ஸோ அவருக்கு தான் ஃபுல் க்ரெடிட் நான் ஒன்று தான் சார் பண்ணியிருக்கேன் தெகிடி ஆ யா சாரி சாரி ரெண்டு சார் பயங்கர ஆசை சார் எனக்கு நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்டலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இப்போ என்னோட தாத்தா வந்து விவசாயி நான் விவசாய குடும்பத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன் என்னோட சொந்த ஒரு ஈரோடு அது பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமந்தான் அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது நான் நான் தேடிட்டுருக்கேன் சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராக இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்கள் சார் நான் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை ஒரு நடிகனாவும் எனக்கு அது சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் புதுசாக இருக்கும் கன்ஃபார்மாக எனக்கு பண்ணிடுவேன் பட் அது தேடிட்டுருக்கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஏற்றுப்பாங்க தான் நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை நான் கண்டிப்பாக ஏற்றுப்பாங்க சார் எனக்கு ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது எனக்கு டவுட்லாம் கூட இல்லை ஏன்னா மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் படம் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா நான் என்டர்டைன் ஆறுனா இல்லையா அவ்வளோதான் இப்போது நான் கரெக்டாக பண்ணிட்டேன்னா அது ஏற்றுப்பாங்கன்னு தோணுது சார் கரெக்டாக பண்ணலனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஏற்றுக்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இவ்வளோ வருஷம் நம்ம ஒரு ஒரு மாதிரி காமிச்சிட்டோம் அதை உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் நான் ஈஸின்னு சொல்ல வரல பட் அதுதான் என் வேலைன்னு சொல்ல வரேன் இப்போ இந்த நித்தம் உருவானம்லேயே அந்த பொள்ளாச்சி எபிசோட் ஒன்று இருக்கும் அது நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் தந்துச்சு வீரான ஒரு எபிசோட் ஆக்ஷன் எபிசோட் இருந்தது அதுவும் நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ இதெல்லாமே ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் தருது அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக ஆக்ஷன் நிறையா பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது சார் ஆமாம் முன்னோட்டம் இல்லை அது இதில் இருந்தது அவ்வளோதான் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ரெண்டுமே நான் தான் சார் அப்பா பேர் தான் அதான் தான் அசோக் சார் என் பேர் அப்பா பேர் தான் சார் இது செல்வன் சார் சார் போதுன்னா போதுன்னு சொல்லலாம் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ